వైజాగ్ టెక్ బుక్ స్వాగతం నేను మీ నాగభూషణ్ గంటల ఈరోజు క్లాస్లో మనం స్టేట్స్ ఇండియన్ స్టేట్స్ అండ్ క్యాపిటల్స్ గురించి తెలుసుకుందామండి అలాగే వాటి యొక్క జుడిషియరీ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి వాటి యొక్క పాత స్టేట్ క్యాపిటల్ ఏంటి ప్రజెంట్ క్యాపిటల్ ఏంటి అట్లనే జడ్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ హైకోర్ట్స్ అండి హైకోర్ట్స్ ఇండియాలో ఎన్ని ఉన్నాయి వాటి ప్లేస్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి బెంచెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అవన్నీ తెలుసుకుందామండి సో ఇంకా మా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి వైజాగ్ టెక్ అబ్బన్ సెర్చ్ చేస్తే మా ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుందండి అందులో ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ అవుతుంది అలాగే బెల్లైకన్ మీరు ప్రెస్ చేయడం వల్ల మా ఛానల్ నుంచి వచ్చే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ పొందడం జరుగుతుంది అట్లనే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అట్లనే షేర్ చేయండి సో ఈ క్లాస్లో మనం ఇండియన్ స్టేట్స్ గురించి తెలుసుకుందామండి అండ్ క్యాపిటల్స్ ముందు ఇండియన్ స్టేట్స్ గురించి తెలుసుకో ముందు తెలుసుకునే ముందు అందులో క్వశ్చన్ ఎలా అడగచ్చు చాలా రకాలుగా అడగచ్చు అండి క్వశ్చన్లు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఉంది అనుకోండి ఉత్తరప్రదేశ్కి బార్డర్ అయిన స్టేట్లు ఏంటి అని అడగచ్చు లేకపోతే ఈ కింద దాంట్లో కోస్టల్ అయిన కోస్టల్ లైన్ లేని రాష్ట్రం ఏంటి అని అడగచ్చు తర్వాత హైయెస్ట్ బార్డర్స్ అంటే హైయెస్ట్ రాష్ట్రాలతో బార్డర్ కలిగి ఉన్న రాష్ట్రం ఏదని అడగచ్చు మనం ఎటువంటి క్వశ్చన్లు అడిగినా మనం చేసేటట్టు ఉండాలి అనుకుంటే మనకి మ్యాప్ ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలండి మ్యాప్ మీకు పూర్తి గుర్తుంటే మనం ఈజీగా చేయగలుగుతా ఉంది సో ఇప్పుడు నేను మీకు మ్యాప్ చూపిస్తున్నాను కదండి ఇందులో ఫస్ట్ నార్త్ నార్త్ అంటే ఈ ఏరియా వస్తుందండి ఈస్ట్ అంటే ఈ ఏరియా వస్తుంది వెస్ట్ అంటే ఈ ఏరియా వస్తుంది సౌత్ అంటే మన ఏరియా వస్తుందండి సౌత్లో అంటే మన ఈ మహారాష్ట్ర నేను చూసుకుంటే మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిస్సా తెలంగాణ కర్ణాటక కేరళ తమిళనాడు ఈ స్టేట్లకు మాత్రమే సో సౌత్లోకి వస్తాయి సౌత్లో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఒక ఛత్తీస్గఢ్కి తెలంగాణకి కోస్టల్ లైన్ లేదండి మిగతా అన్ని రాష్ట్రాలకి కోస్టల్ లైన్ ఉంది కోస్టల్ లైన్ గా చూసుకుంటే వెస్ట్ లో గుజరాత్ కి హైయెస్ట్ కోస్టల్ లైన్ బోర్డర్ ఉందండి అట్లానే సౌత్ లోకి వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ ప్లేస్ ఇండియాలో సెకండ్ కోస్టల్ లైన్ ఉన్నది ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి సో ఇవి బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ అండి అసలు ముందు ఇండియన్ స్టేట్స్ ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి ఈజీగా ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి అనుకుంటే అందరికి ఇండియన్ స్టేట్స్ అన్ని గుర్తుంటాయండి కానీ మనకి గుర్తుండవి ఏంటంటే ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అండి ఈ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ మనం మనం బాగా గుర్తుంచుకుంటే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతామండి సో ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అనేటప్పటికి మనకి మొదటిగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ మిజోరాము త్రిపుర అస్సాము మేఘాలయ ఈ ఈ ఎనిమిది స్టేట్లు అంటే ఈ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన ఈ క్యాపిటల్స్ గుర్తుంచుకుంటే మిగతావన్నీ ఈజీగా చేయగలుగుతామండి మీకు ఓవరాల్గా లిస్ట్ ఇస్తాను నేను ఇప్పుడు మ్యాప్ చూపిస్తున్నాను కానీ ఈ లిస్ట్లో మీకు మొత్తం అర్థం అవుతుందండి స్టేట్స్ వైజ్గా మీరు ట్రిక్ వైజ్గా ఎలా గుర్తుంచుకోవాలనేది ఒకటి చూపిస్తాను చూసి నేర్చుకుందామండి సో ఇందులో మొదటగా నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను కదండి మ్యాప్లో అందులో అస్సాం అస్సాం అంటే దిస్పూర్ అండి అరుణాచల్ అంటే అస్సాం అంటే సెంట్రల్లో ఉంది కదండి ఎగ్జాక్ట్గా సెంట్రల్లో ఉన్నది అస్సాం అవుతుందండి ఈ ఏరియా ఈ ఏరియా అంతా అస్సాం సో అస్సాం అంటే దిస్పూర్ నెక్స్ట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అంటే ఇటానగర్ మణిపూర్ ఇంపాల్ మణిపూర్ ఇక్కడ మనం కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే అండి అన్ని ఎంతో స్టార్ట్ అవుతాయండి ఎమ్ కానీ ఈ ఎన్న గానితో స్టార్ట్ అవుతాయి సో మనం ఎక్కువ సార్లు చదివితే ఆటోమేటిక్గా గుర్తుంటుందండి అస్సాం దిస్పూర్ అరుణాచల్ 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 ప్రదేశ్ ఇటానగర్ మణిపూర్ ఇంపాల్ మణిపూర్ ఇంపాల్ మేఘాలయ మేఘాలయ షిల్లింగ్ మేఘాలయ షిల్లింగ్ మిజోరాం ఐజ్వాల్ నాగాల్యాండ్ కొయిమా త్రిపుర అగర్తల ఈ ఎనిమిది కానీ మనం గుర్తుంచుకుంటే మిగతా స్టేట్లు ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు అండి సో ముందు ఎనిమిది చదవండి మీరు డైరెక్ట్గా గుర్తుంచుకుంటే బెస్ట్ ఎందుకంటే నాగాల్యాండ్ అనగా మీకు ఆటోమేటిక్గా కోయిమని గుర్తొచ్చేయాలి అట్లా చదివితే ఈజీగా మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం అండి ఇవి నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ సో అవి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఎనిమిది మనం గుర్తుంచుకుంటే మిగతావి న్యూలీ ఫార్మ్ స్టేట్స్ అండి న్యూలీ ఫార్మ్ స్టేట్స్ అంటే ఈ మధ్య కొత్తగా ఫామ్ అయిన స్టేట్స్కి వాటి క్యాపిటల్స్ గుర్తుంచుకున్నాం అండి సో ఛత్తీస్గఢ్కి వచ్చి రాయ్పూర్ జార్ఖండ్కి వచ్చి రాంచీ జార్ఖండ్ అంటే మన షార్ట్ కట్ ధోని ధోని గుర్తుంచుకుంటే జార్ఖండ్ డైన్మేట్ ధోని రాంచీ అని గుర్తుంచుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ ఉత్తరాఖండ్ వచ్చి డేరాడూన్ ఉత్తరాఖండ్ వచ్చి ఏంటంటే డేరాడూన్ నెక్స్ట్ తెలంగాణ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ అనే రాష్ట్రం క్యాపిటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తానికి కలిగి ఉండేదండి ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆంధ్రప్రదే
అందులో ముందు ఇంపార్టెంట్ మీకు చెప్తానండి అండమాన నికోబార్ పోర్ట్ బ్లేర్ దాద్రా అండ్ నాగావళి సిలస్వా లక్ష్మీదీప్ కవర్తి డామన్ డయూ డామన్ సో ఈ డామన్ డయూ డామన్ గుర్తుంటది ఢిల్లీకి ఢిల్లీ గుర్తుంటది దాద్రా అండ్ నాగావళికి సిలవస అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలండి మనం నెక్స్ట్ లక్ష్మీదీప్ కవర్తి నెక్స్ట్ పాండిచ్చేరికి పాండిచ్చేరి సో ఇవ్వండి ఈ అంటే సేమ్ నేమ్ ఉన్నవి మనం ఈజీ గుర్తుంచుకుంటామని చెప్పి మీకు ఇక్కడ లిస్ట్లో ఇవ్వలేదండి అంటే ఢిల్లీకి ఒకటి పాండిచ్చేరి ఒకటి సేమే ఉంటాయండి అలాగే చండీగఢ్ ఒకటి సేమ్ మనకి ఏదైతే క్యాపిటల్ పేరు ఉందో సో అదే స్టేట్ పేరు ఉందో క్యాపిటల్ పేరు కూడా అదే ఇవి యూనిట్ అండ్ టెరిటరీస్ అండి నెక్స్ట్ మనం ఇలాగ చదవాలండి ఇలాగ చదవడం వల్ల మనకి దాని గురించి తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఏం రాసానండి డింగ్ క్యాపిటల్స్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ స్టేట్స్ క్యాపిటల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద అదర్ స్టేట్స్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో హైదరాబాద్ లేదండి హైదరాబాద్ అనేది సపరేట్ గా ఉంది తెలంగాణ ఉంది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి స్టేట్ ఏది అంటే క్యాపిటల్ ఏది అంటే హైదరాబాద్ అని చెప్పాలండి ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఆ తర్వాత అమరావతి అని చెప్పాలి చాలా మంది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగితే ఆంధ్రప్రదేశ్ కి క్యాపిటల్ ఏంటంటే అమరావతి అని ఇస్తున్నారు ఆన్సర్ అమరావతి ఆప్షన్ లో పెట్టకూడదండి నెక్స్ట్ బీహార్ కి పాట్నా నెక్స్ట్ గోవాకి పనాజీ ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నానండి గుజరాత్ కి గాంధీనగర్ హర్యానా కి చండీగఢ్ హిమాచల్ కి హిమాచల్ ప్రదేశ్ కి సిమ్లా నెక్స్ట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కి శ్రీనగర్ అండ్ జమ్మూ కర్ణాటక కి బెంగళూరు కేరళ కి తిరువనంతపురం మహారాష్ట్ర కి ముంబై మధ్యప్రదేశ్ కి భోపాల్ ఒడిస్సా కి భువనేశ్వర్ పంజాబ్ కి చండీగఢ్ రాజస్థాన్ కి జైపూర్ సిక్కిం కి గ్యాంగ్టాక్ తమిళనాడు కి చెన్నై ఉత్తరప్రదేశ్ కి లక్నో వెస్ట్ బెంగాల్ కోల్కత్తా ఇవ్వండి అదర్ స్టేట్స్ దీనికి వచ్చి మనం ఒకసారి మ్యాప్ చూస్తే ఈజీ గుర్తుంచుకోవచ్చు అండి సో మ్యాప్ లో సౌత్ లో చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కి హైదరాబాద్ చెప్పాను ఒడిస్సా కి భువనేశ్వర్ అండి సో ఇక్కడ మన మ్యాప్ లో ఒడిస్సా చూస్తున్న భువనేశ్వర్ ఛత్తీస్గఢ్ కి రాయ్పూర్ తెలంగాణకి హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి హైదరాబాద్ తమిళనాడు కి చెన్నై పుదుచ్చేరి కి పుదుచ్చేరి కేరళ కి తిరువనంతపురం కర్ణాటక కి కర్ణాటక వచ్చి బెంగళూరు గోవా కి పనాజీ మహారాష్ట్ర కి ముంబై ఇవి మన సౌత్ అండి అట్లానే మన ఇందులో తీసుకుంటే గుజరాత్ కి సో ఈ భోపాల్ కి భోపాల్ అంటే మధ్యప్రదేశ్ క్యాపిటల్ భోపాల్ అండి జార్ఖండ్ కి రాంచీ బీహార్ కి పాట్నా ఉత్తరప్రదేశ్ కి లక్నో ఈ ఢిల్లీకి ఢిల్లీ పంజాబ్ కి హర్యానా కి సేమ్ క్యాపిటల్ అండి చండీగఢ్ క్యాపిటల్ సో ఇవ్వండి ఇంపార్టెంట్ ఇవి క్యాపిటల్స్ మీరు ఇలా మ్యాప్ చూస్తూ నేర్చుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంటాయండి నెక్స్ట్ అలాంటి బార్డర్స్ కూడా ఈజీ గుర్తుంచుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానండి అస్సాం కి ఇక్కడ అన్నిటికంటే ఎక్కువ బార్డర్ కడుగు ఉన్న రాష్ట్రం ఏదని అడిగడం ఉంటుంది అస్సాం అని చెప్పాలండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మధ్యప్రదేశ్ చూద్దామండి మధ్యప్రదేశ్ కి మహారాష్ట్ర బార్డర్ ఉందండి ఒకటి గుజరాత్ రెండు రాజస్థాన్ మూడు ఉత్తరప్రదేశ్ నాలుగు అలాగే ఛత్తీస్గఢ్ ఐదు మొత్తం ఐదు ఐదు రాష్ట్రాలు బార్డర్ గా ఉన్నాయండి దీనికి సో పెద్దది ఏది అంటే ఇదేం కాదండి మిగతా కూడా చూడాలి ఇక్కడ అస్సాం తీసుకుందాం అండి అస్సాం కి వెస్ట్ బెంగాల్ బార్డర్ ఉంది ఒకటి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ బార్డర్ ఉంది రెండు నాగాలాండ్ మూడు మణిపూర్ నాలుగు మిజోరాం ఐదు త్రిపుర ఆరు మేఘాలయ ఏడు ఏడు రాష్ట్రాలు బార్డర్ గా ఉన్నాయండి మరియు భూటాన్ భూటాన్ అనే దేశం బార్డర్ గా ఉంది అట్లా బంగ్లాదేశ్ అనే దేశం బార్డర్ గా ఉంది సో మొత్తం ఎంత అండి ఇవి ఏడు అవి రెండు తొమ్మిది ఉన్నాయండి మొత్తం సో ఇలాంటివి క్వశ్చన్లు కూడా అడగచ్చండి లేదంటే ఈ కింద రాష్ట్రాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీహార్ అనే రాష్ట్రానికి ఈ కింద వాటిలో ఒకటి బార్డర్ గా లేదు అని అడుగుతాడండి ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ జార్ఖండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ అని ఆప్షన్ ఇస్తాడండి అప్పుడు ఆప్షన్ మధ్యప్రదేశ్ అని ఆన్సర్ చేయాలి మనం అలా చెయ్యాలి అనుకుంటే మనం ఈ మ్యాప్ తరువుగా మనకి తెలియాలండి అంటే ఎక్కువ మ్యాప్ ను చూస్తే మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం అండి సో ఇవి ఇండియన్ స్టేట్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండి నెక్స్ట్ స్టేట్స్ గురించి చూద్దాము స్టేట్స్ తర్వాత కోర్ట్స్ గురించి కూడా చూద్దాం అండి సో ఇందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయండి అవి ఏంటో చూద్దాం జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కి రెండు క్యాపిటల్స్ ఉన్నాయండి జమ్మూ వచ్చి వింటర్ లో ఉంటది శ్రీనగర్ వచ్చి సమ్మర్ లో ఉంటదండి నెక్స్ట్ గౌతికి గౌతి అండ్ అహ్మదాబాద్ ఆర్ నాట్ క్యాపిటల్ సిటీస్ అండి ఎందుకంటే పెద్ద సిటీసే గాని అవి అవి కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుజరాత్ కు వచ్చి గాంధీనగర్ అవుతుందండి అహ్మదాబాద్ కాదు నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ ఇన్ కాశ్మీర్ ఇన్ ముజఫర్బాద్ నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ విల్ ద జాయింట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ ఫర్ టెన్ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ విచ్ అమరావతి విల్ బి ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్ర
సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడిగితే ఆంధ్రప్రదేశ్ కొంచెం మీరు చెప్పొచ్చు దీనికి బోర్డర్ ఏమున్నాయంటే మహారాష్ట్ర ఉంది ఒడిస్సా ఉంది కర్ణాటక ఉంది తెలంగాణ ఉంది తమిళనాడు ఉందండి అలాగే సి వచ్చి బీహార్ బెంగాల్ ఉంది విశాఖపట్నంకి వచ్చి మేజర్ పోర్ట్ ఉందండి నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ద ఎయిత్ లార్జెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఏరియా అంటే ఏరియా వైజ్ గా చూసుకుంటే ఎయిత్ అండి పాపులేషన్ వైజ్ గా చూసుకుంటే టెన్త్ అండి నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ని వేరే పేరు కూడా పిలుస్తారండి రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా పిలుస్తారు అలాగే ఎగ్ బౌల్ ఆఫ్ ఏసియా అని కూడా పిలుస్తారండి ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ అండి గుర్తుంచుకోండి ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడగవచ్చు ఎందుకంటే స్టీల్ ప్యాంటు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంది కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హాజ్ ద సెకండ్ లాంగ్ లాంగెస్ట్ కోస్టల్ లైన్ ఆఫ్ నైన్ సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్ అమౌంట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను గుజరాత్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ కోస్టల్ లైన్ ఉన్నది సెకండ్ ఏముంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి సో ఈ వీడియో నేను ఒకసారి ఇక్కడ మీకు ఇది రోల్ చేస్తాను మీరు కావాలంటే పాజ్ చేసి నోట్ చేసుకోండి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ కూడా ఇస్తాను మీరు ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు అండి ఇదంతా సో మొత్తం స్టేట్ లో వచ్చి ఇరవై తొమ్మిది స్టేట్లు అండి అలాగే యూనియన్ టెరిటరీస్ వచ్చి సెవెన్ అండి మొత్తం మొత్తం ముప్పై ఆరు స్టేట్లు అవుతుందండి ఏది ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది కొత్త స్టేట్ ఏంటి అని కూడా అడగవచ్చు అండి సో ఈ ఈ పాయింట్స్ అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి చూసుకుంటే మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం సో స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా ఏది అంటే ఈ ముప్పై ఆరు అవుతాయండి సో ఇందులో నేను నెక్స్ట్ మనం కోర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అని అనుకున్నాం కదండి కోర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు కోర్స్ ఎలా చదివితే మనకు గుర్తుంటుంది అనే దాని గురించి మీకు ట్రిక్ చెప్తున్నానండి కోర్టు అనేటప్పటికి మనకు ఏ స్టేట్ కి ఆ స్టేట్ కి కోర్టు ఉంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ కోర్టు ఎక్కడ ఉంది అంటే హైదరాబాద్ అని చెప్పొచ్చు అండి అట్లానే ఇంకో రాష్ట్రానికి ఎక్కడ ఉంది అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా హైదరాబాద్ లో ఉంది అలాగే రెండిట్ల కంటే ఎక్కువ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్న కోర్టులు హైకోర్టు స్థానాలు ఏంటంటే చెప్తాను చూడండి గౌతి హైకోర్టు గౌతిలు హైకోర్టు ఏ రాష్ట్రాల జ్యుడిషియల్ లోకి వస్తుందంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అస్సాము నాగాలాండ్ మిజోరాం ఈ మూడు స్టేట్లకి నాలుగు స్టేట్లకి గౌతి హైకోర్టే మెయిన్ కోర్టు అండి యాక్చువల్ గౌతి హైకోర్టు ఎక్కడ ఉందండి అస్సాం లో ఉందండి నెక్స్ట్ బాంబే హైకోర్టు బాంబే హైకోర్టు ఏ రాష్ట్రాల కంటే మహారాష్ట్ర గోవా దాద్రా అండ్ నాగావాలి అండ్ జామన్ డయు ఈ ఈ ఈ స్టేట్స్ అన్నిటికీ హైకోర్టు సంబంధించింది బాంబేకి వెళ్లాల్సిందండి నెక్స్ట్ కల్కత్తా కల్కత్తా దేని దేనికంటే వెస్ట్ బెంగాల్ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ నెక్స్ట్ కేరళ కేరళ వచ్చి కేరళకి లక్ష్మీపికి నెక్స్ట్ మద్రాస్ హైకోర్టు మద్రాస్ హైకోర్టు వచ్చి తమిళనాడుకి పాండిచ్చేరికి నెక్స్ట్ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా పంజాబ్ అండ్ హర్యానాకి దేని దేనికి అంటే అంటే పంజాబ్కి హర్యానాకి చండీగఢ్కి ఇలాగండి అంటే హైకోర్ట్స్ విత్ జ్యుడిషన్ ఇన్ మోర్ దెన్ వన్ స్టేట్ ఉన్నవి ఈ ఆరు ఆరు హైకోర్ట్స్ గురించి తెలుసుకుంటే మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం అండి నెక్స్ట్ బెంచెస్ అండి హైకోర్టు బెంచెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూద్దాం అండి అలహాబాద్ హైకోర్టు అలహాబాద్ హైకోర్టు బెంచ్ వచ్చి లక్నోలో ఉందండి నెక్స్ట్ బాంబో హైకోర్టు బెంచ్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే నాగపూర్ లో ఉంది నాగపూర్ లో ఉంది పనాజీ అంటే గోవాలో ఉంది ఔరంగాబాద్ ఉంది అంటే మహారాష్ట్రలో ఉన్న ఔరంగాబాద్ లో ఉంది నెక్స్ట్ కలకత్తా హైకోర్టు బెంచ్ ఎక్కడ ఉందంటే పోర్ట్ బ్లేయర్ లో ఒక బెంచ్ ఉందండి నెక్స్ట్ గౌతి హైకోర్టుకు వచ్చి కొయిమా హైజవాల్ ఇటానగర్ ఈ ఏరియాలో బెంచ్లు ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టుకు వచ్చి గ్వాలియర్ ఇండి ఇండోర్ లో కూడా ఉందండి నెక్స్ట్ మద్రాస్ హైకోర్టుకు వచ్చి తమిళనాడులోనే మధురై లో కూడా ఉందండి రాజస్థాన్ హైకోర్టు వచ్చి జైపూర్ లో ఉందండి బెంచ్ నెక్స్ట్ హైకోర్టు నుండి ఆ స్టేట్ క్యాపిటల్ లో లేని హైకోర్ట్స్ ఏమున్నాయంటే ఛత్తీస్గఢ్ అండి బిలాస్పూర్ లో ఉంది లొకేషన్ గుజరాత్ అహ్మదాబాద్ లో ఉంది కేరళకు వచ్చి తిరునంతపురం లో లేకుండా కొచ్చిలో ఉంది మధ్యప్రదేశ్ కు వచ్చి భోపాల్ లో లేకుండా జబల్పూర్ లో ఉంది ఒడిస్సాకు వచ్చి భువనేశ్వర్ లో లేకుండా కటక్ లో ఉంది రాజస్థాన్ కు వచ్చి జోధాపూర్ లో ఉందండి బెంచ్ వచ్చేటప్పటికి జైపూర్ లో ఉంది అలాగే ఉత్తరాఖండ్ కు వచ్చి నైన్తాల్ లో ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్ కు వచ్చేటప్పటికి హలహాబాద్ లో ఉంది అంటే హైకోర్టు ఉంది కానీ స్టేట్ క్యాపిటల్ లో లేదు ఇలాంటివి ఏంటంటే ఈ లిస్ట్ అండి నెక్స్ట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ యూనియన్ టెరిటరీస్ హైకోర్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ కు వచ్చి కలకత్తా హైకోర్టుకి వెళ్ళాలండి లక్ష్మీదీప్ కు వచ్చి కేరళ హైకోర్టుకి వెళ్ళాలి మీరు ఇది ఎలా గుర్తుంచుకుంటారో షార్ట్ కట్ గా ఆ ఐలాండ్ కి దగ్గరలో ఉన్న
పంజాబ్ అండ్ హర్యానా హైకోర్టు ఢిల్లీ అంటే ఢిల్లీలో ఉన్న హైకోర్టు సో ఇవ్వండి యూనియన్ టెరిటరీస్ హైకోర్ట్స్ కొన్ని పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అండి ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా కేమ్ ఇన్ టు ఎక్స్టెన్స్ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ జాన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ రీప్లేసింగ్ ద ఫెడరల్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ విచ్ ఈస్ హెడ్ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సో సుప్రీం కోర్టు ఎప్పుడు మనకి ఎప్పటి నుంచి వర్కింగ్ లో ఉందంటే ఇరవై ఎనిమిది జూన్ ఇరవై ఎనిమిది జాన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ అండి మనకి రిపబ్లిక్ డే అంటే మన రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది వచ్చి ట్వంటీ సిక్స్త్ జాన్ అండి సో ట్వంటీ ఎయిత్ జాన్ నుంచి సుప్రీం కోర్టు వర్కింగ్ లో ఉంది దానికి ముందు మనకు ఉండే కోర్టు ఏదంటే ఫెడరల్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అండి ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు ఉంది నెక్స్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఒకడు ఉంటాడండి ఒక ఆయన ఉంటారు నెక్స్ట్ ముప్పై మంది జడ్జెస్ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఏ జడ్జ్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ హోల్డ్ ఆఫీస్ అప్ టు మాక్సిమం ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆయనకి అరవై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు ఆఫీస్ లో ఉండొచ్చండి నెక్స్ట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హైకోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా మొత్తం హైకోర్ట్లు ఎన్ని ఉన్నాయంటే నెంబర్ వచ్చి ఇరవై నాలుగు అండి మొత్తం ఇరవై నాలుగు హైకోర్టులు ఉన్నాయండి ఇండియాలో స్టేట్స్ వచ్చి ముప్పై ఐదు ఉన్నాయి ఆ మిగతావి ఏంటో డిఫరెన్స్లు అన్ని మీకు ముందే ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది త్రీ హైకోర్ట్స్ వర్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ దట్ ఈస్ మేఘాలయ అండ్ మణిపూర్ హైకోర్ట్స్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అండ్ త్రిపుర హైకోర్ట్ అండ్ మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇన్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ స్టేట్స్ క్యాపిటల్స్ నెక్స్ట్ ఇండియాలో ఉన్న ఓల్డెస్ట్ హైకోర్ట్ ఏది అంటే కల్కట్ట హైకోర్ట్ అవుతుందండి అది ఎప్పటి నుంచి ఉందంటే ఒకటి జూలై పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండు నుంచి ఉందండి ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద త్రీ చార్టెడ్ హైకోర్ట్స్ టు బి సెటప్ ఇన్ ఇండియా అలాంగ్ విత్ ద హైకోర్ట్స్ ఆఫ్ బాంబే మద్రాస్ బాంబే మద్రాస్ తో కలిపి వచ్చిన హైకోర్ట్ అండి కానీ అన్నిటికీ మొదటిది ఏది అంటే మాత్రం కలకత్తా హైకోర్టు అని చెప్పాలండి ద హపర్ ఏజ్ లిమిట్ ఆఫ్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ యాజ్ జడ్జ్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ ఈ సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి మొత్తం లిస్ట్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం మొత్తం జడ్జ్ హైకోర్ట్స్ ఎన్ని అంటే ఇరవై నాలుగు అండి సో ఇదండి లిస్ట్ ఆఫ్ హైకోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా జుడిషియర్ ఆఫ్ ఇండియా సో నేను ఆల్రెడీ సపరేట్ గా చెప్పడం జరిగింది ఏ ఏ హైకోర్టు ఎక్కడ ఉన్నది అనేది ఇది వచ్చి హైకోర్టు ఎక్కడ ఉన్నది దాని లొకేషన్ ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించింది దాని బెంచ్ ఎక్కడ ఉన్నది దాని చీఫ్ జస్టిస్ ఎవరు అని లిస్ట్ అండి ఇది టోటల్ నేను స్లోగా రోల్ చేస్తానండి మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇది చూసేటప్పుడు హై హై క్వాలిటీలో పెట్టి వీడియో చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుందండి నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఈ లింక్ ఇస్తాను ఆ లింక్ ప్రకారంగా మీరు కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసి చూసుకోవచ్చు సో ఇది గుజరాత్ హైకోర్టు వరకు ఉంది కదండి నెక్స్ట్ ఇగో లిస్ట్ ఇదండి హైకోర్టు ఆఫ్ హైదరాబాద్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ జార్ఖండ్ కర్ణాటక హైకోర్ట్ కేరళ హైకోర్ట్ మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్ట్ మద్రాస్ హైకోర్ట్ మీరు ఇది వీడియో ఇవి నోట్ చేసుకోవాలనుకుంటే పాజ్ చేసి నోట్ చేసుకోండి సో మణిపూర్ హైకోర్ట్ మేఘాలయ హైకోర్ట్ ఒడిస్సా హైకోర్ట్ పాట్నా హైకోర్ట్ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా హైకోర్ట్ రాజస్థాన్ హైకోర్ట్ సిక్కిం హైకోర్ట్ త్రిపుర హైకోర్ట్ ఉత్తరాఖండ్ హైకోర్ట్ నేను మీకు రోల్ చేసినవన్నీ పాజ్ చేసి నోట్ చేసుకోండి జుడిషియర్ అడగొచ్చండి ఏ రాష్ట్రానికి ఏ జుడిషియర్ ఎక్కడ ఉన్నదని కూడా నేను ముందు చూపించిన లిస్ట్ చూసి చదివితే మీకు ట్రిక్ గా ఈజీగా గుర్తుంటదండి అది ఫాలో అయితే ఇండియన్ స్టేట్స్ అండ్ క్యాపిటల్స్ విత్ జుడిషియర్ కూడా కలిపి చదివితే మనం ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు సో ఇదండి ఈ రోజు క్లాస్ ఇండియన్ స్టేట్స్ అండ్ జుడిషియర్ పాయింట్స్ అండి సో నేను స్టేట్ వైజ్ గా ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి మాత్రమే చెప్పడం జరిగింది సో ఇందులోంచి మీరు ఎలాగైనా కూర్చొని అడగొచ్చండి సో అంతా మీరు మ్యాప్ వైజ్ గా గుర్తుంచుకుంటే సో మ్యాప్ మీరు ఎక్కువ గుర్తుంచుకోవాలండి ఈ మ్యాప్ గుర్తుంచుకుంటే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఇందులో మన స్టేట్స్ వైజ్ గా గుర్తుంచుకోవాల్సిన స్టేట్స్ ఏవైనా ఉన్నాయి ఈ క్యాపిటల్ ఇంకా అడగాల్సింది ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే అవి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అండి ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ నుంచే క్వశ్చన్ అడుగుతాడండి మనం ఈ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ మాత్రం కంపల్సరీ గుర్తుంచుకోవాలండి సో ఇవ్వండి స్టేట్స్ సంబంధించినవి సో ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అట్లనే షేర్ చేయండి ఇంకా మా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ నుంచి వచ్చి ప్రతి వీడియో మీరు లేటెస్ట్ అప్డేట్